，两位真是太般配了，是我在婚纱店工作以来见过最郎才女貌的一对儿。你真会说话，我说的是真的。如果两位愿意的话呢，我想把你们推荐给我们老板，要把你们在我们这儿拍的婚纱照摆在店门口，当做心仪顾客的广告。真的吗？那我们在价格上会不会有优惠啊？不用了，我可不想当广告。之前我为了试穿彩凡的婚纱，还被妈妈骂。没想到，我现在真的要做一男的新娘了。怎么了？这么想当广告明星啊？才不是呢。我只是突然觉得，能够嫁给你，我很幸福。我能娶到你，我也觉得很幸福。不过，不过什么？让你就这么嫁给我，似乎不太公平啊。为什么？我带你去一个地方，你就知道了来这里干什么？来就知道了。来这颗心，是我当时失去记忆的时候，发誓要照顾你一辈子的见证。当时我失去记忆，所以我就刻了大个三个字。现在我恢复记忆了，所以我加上我的真名字。从今天起，不管发生任何事情，我要照顾你一辈子的誓言。是不会改变的。你是否还记得吗？那天绿荫下的承诺，就像从前，你陪着我。韩燕，这条项链是我妈生前跟我爸一起挑的。我过生日的时候，我爸把它送给了我，我一直带着它，这对我来说意义很重大。现在我想把这条项链送给你，它很美，我给你戴上。韩燕，虽然我们已经准备订婚了，但是我还想做一件事情。你还想做什么呀？是这样，那让我们在一起，你是否愿意在一起？追寻那甜蜜的，我正式向你求婚。我那么的爱你，希望你对我，我要你把你的心交给我，让我一辈子爱你，照顾你，好吗？向前自己手吗？觉是这样，就把我心带走。
怪，这几家中间商怎么到现在都还没有下订单呢？王老板你好，我是金玉堂的刘彩凡，呃，我想问一下，你们的订单为什么都还没下呢？我们好备货呀。盘点，盘点跟下订单有什么有什么冲突吗？你们到时候可不要催我们呢。啊，呃，王老板，我怎么会是在教你做生意呢？我这不是怕你们到时候着急吗？这样吧，你们先盘点，之后我再。什么？今天一点耐心都没有。一楠。这一切都是真的吗？当然是真的了。要是你不相信的话，你你的脸看看就知道是不是真的了。就算是做梦，我也要继续做下去。嗯。怎么？有事吗？不敲门就进来了，我敲了，是你自己太专心了吧，都没听到。俗话说得好，为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。你是不是做了什么对不起我的事了？你才会吓一跳。我能做什么对不起你的事情啊？你想多了吧？哈，别那么认真嘛。开个玩笑，有什么好笑的？我给你赔礼道歉了，对不起。今天晚上我请你吃一顿丰盛的晚餐，当做是赔罪，怎么样？我干嘛生你的气呀、啊？我只是有点不舒服，我想早点回去休息了。不舒服？没有发烧，你哪不舒服？是哪磕着碰着了吗？还是吃坏肚子了？我真的没事，休息一下就好了。哦，那我现在送你回去。好啊。嗯，你先下去吧，我上趟洗手间就下去跟我进去了，我想休息了。我陪你进去吧。真的不用了，我今天身体真的很不舒服，你也早点回去休息吧。等等，我怎么突然感觉你对我这么冷漠？是我今天真的吓到你了？没有，你想多了。我真的是想要回去休息了。明天再见吧，拜拜
。一楠，我不是故意要这样骗你的，只是除了这么做，我实在想不到更好的办法。喂，一楠，是我。刘彩凡，你打来干什么？我跟你已经结束了，难道我说的不够清楚吗？一楠，我真的有很重要的事情找你，我们见个面吧。很抱歉，我是不可能过去的。你有什么话在电话里说吧。一楠。我求求你跟我见个面好不好？你认识我那么久，我什么时候有低声下气的求过人的？我真的有很重要的事情要你帮忙，你就过来，过来我们见个面好不好啊？刘彩凡，我再跟你说一次，我们之间已经结束了。如果你想找人帮忙的话，赵雨天是你男朋友，你可以找他帮忙。你不要在我面前提他了，要不是因为他，现在我们两个人已经结婚了。我知道你一定不会丢下我不管的，对不对？你一定不会对我那么狠心的。现在我真的很需要你，你就过来一趟。你要是不过来，我真的不知道该怎么办。我，我真的活不下去了。我已经，我，你不会对我见死不救吧？刘彩凡，你在说什么？什么见死不救？你别做傻事，别冲动啊！我最后再说一次，我要你马上过来。不然你一定会后悔的，刘彩凡。哎刘彩凡，你到底要跟我说什么？快说！这件事情，我一时半会儿也说不清楚。刘彩凡，我是因为一时心软，担心你才过来看你。要是让我知道你骗我的话，我马上走人，清楚了吗？我怎么会骗你呢？我在你的心里，就那么不值得相信吗？到底有什么事情？快说吧。是因为雨天。怎么样？今天的商场情况怎么样？赵哥，我们今天在商场等了一天，都没有看到彩凡的影子，但是玉满堂的生意倒是不错。我倒还真是低估了刘国勇他们一家人的实力啊！还有其他动静吗？赵哥，我今天见着王一楠跟张含燕了，碰巧听到他们在那儿说筹备婚礼的事儿。你没听错吧？没有，千真万确。他们再过十天就订婚了，还赶着去试婚纱呢。真是没想到，他俩这么快就勾搭到一块儿了。再过些日子，我觉得我也应该赶紧逼彩凡跟我结婚了。赵哥，那我们哥几个可要恭喜你了。是啊，恭喜赵哥，恭喜赵哥。照你这么说，是赵雨天对你动粗了。可他看起来不像是这样的人。为什么你总是不相信我？我也没有想到他会这么对我，可是最近他的脾气特别不好。
动不动就跟我动手。再这么下去，我真的不知道会发生什么事情。既然赵雨天对你动粗，你怎么不跟他分开呢？你跟他还没有结婚，没有后顾之忧，你到底在犹豫什么？英娜。总之，我有我的苦衷。现在，真的只有你可以帮我。你要怎么帮你？你不想接啊？我来跟他说。哎，给我。蔡凡，既然有问题，你就不要逃避，要想办法去面对、解决问题。你不敢跟他说，我来说。对不起，您拨打的电话暂时。不接我电话，那没什么事了，你们仨先回去吧。那赵哥，从明天开始，要不要我们哥几个帮你筹备一下婚礼啊？是啊，不用了，到时候我要办呢，自然会通知你们。啊，是，好，是。我真的想不通，你为什么这么怕赵雨天？他有什么好怕的？就算他威胁你又怎么样？你可以报警抓他呀。他现在威胁的不仅仅是我，还有金玉堂。他说，我要是跟他分手，金玉堂进军欧美市场的事情就不可能了。这件事情对于金玉堂来说真的很重要，我不能扔下金玉堂不管。既然这件事情跟金玉堂有关系，你就应该跟你的家人说啊。我我怎么跟他们说呀？我要是跟爸爸说还可以，跟奶奶说也可以。可是我怎么跟我妈说？我要是跟他说了，我在家里就更抬不起头了。你难道还不明白吗？彩凡，你冷静点儿。你先别那么激动，一定有办法解决的。怎么解决？现在唯一的办法就是你来帮我。你想让我怎么帮你？英娜，我们我们可以重新在一起。彩凡，这件事情不可能，更何况这跟你跟赵雨天有什么关系啊？当然有关系了。我心里爱的人明明是你，而且曾经，我们不是，不是差一点就结婚了吗？你把感情的事情想得太简单了，一楠，你听我说吗？我知道我们两个在一起一定会很幸福的，你相信我，我们试一试，我们重新来过，好不好？我对你的心早就已经死了，不可能说爱就爱。难道你真的认为我们的感情这么随便吗？更何况，我现在已经跟韩燕在一起
我绝对不可能做出任何伤害寒烟的事情。一楠，你说的都是真的吗？曾经我一直以为你是这个世界上最爱我、最关心我的人。在我绝望的时候，在我难过的时候，你一定会为了我挺身而出。可是今天，今天你竟然说出这样的话。你知道我有多伤心吗？我突然觉得，我在这个世界上什么都没有了，我活着一点意义都没有。千万别想不开，别做傻事，好吗？我答应你，我现在就答应你，我帮你一起想办法解决，好吗？你别再喝了，好吗？雨天回来了。雨天回来了。妈，我回来了，你去忙。好
。哎，妈，这么晚了，怎么还过来呀、啊？我没吵着你吧？什么事儿啊？这么晚了还过来说？的确，有件事儿想跟妈商量。说吧。最近为了取得刘家的信任，办了不少事。花了不少钱，最近银行的存折上没什么钱了。我在想，想把你这间房子给抵押了。你在说什么呀？把这房子抵了？你知道这房子是你妈唯一的老本，我没什么钱。妈不知道你到底在用什么样的方法对付刘家，要花这么多的钱，花这么多精力，事情没有搞定。你，你别到时候没把刘家搞垮，先把自己搞垮了。你给我听着，这房子除非到万不得已的时候，否则我不会轻易动它。我这不正在着急呢吗？要不然，我都不好意思跟您开口。都有什么急用？我想跟彩凡结婚。你说什么？你要跟刘彩凡结婚？你，我不知道你这脑子到底在想些什么。你会真的告诉我，你爱上刘彩凡了？怎么可能啊，妈？哎呀，我是在想，现在我跟刘彩凡的关系越来越近，如果他万一真的跟我杠上……我好不容易到这个地步，不白忙了，所以我才想出这个办法，用结婚把他绑住。你真是荒唐，你荒唐，你休想！你想娶刘彩凡，那是不可能的，不可能！妈，哎呀，您先冷静冷静，消消气。您仔细想一想，我们所有的努力，好不容易走到今天这一步，就差临门一脚。如果您让我进了刘家，那刘家的一切……不就都是我们的一切吗？刘家的一切，我从来不对刘家的一切感兴趣。我感兴趣的是，我要眼睁睁的看着那个刘进城生不如死，一败涂地。可是我没有想到，我的儿子花了那么多钱，那么多精力，事情没办成。可是他来跟我说，他爱上了刘家的女儿，要娶她为妻。我真不知道你的脑子里想的是什么。你给我听好了，你娶谁都可以，你就是不可以娶刘家的女儿。妈，我调查过了，刘彩帆不是刘建成的女儿。你说什么？刘彩帆不是刘建成的女儿。真的？真的。我仔细调查过，我也是拿这个理由，才让彩凡听我的。妈，我等我去采访。不管怎么说，不管他是亲生的，不是亲生的，你给我听好了，凡是刘家的女儿，你都不能娶。干嘛笑成这个样子？刘彩凡，我真的没想到你是那种为达目的不择手段的人。我看错人了。这么快？
快就要走了，不打算陪我吃个早餐吗？你真的很无耻，刘彩凡，你太让我失望了。不会让你离开我。从这一季度的财务报表上来看呢，收益量比去年同期增加了三个百分点，这说明我们今年延长周年庆活动时间，并配合营业时间增加营业时长的营销策略是有效的。因此，今年我们打算沿用这一做法，并同时增加更多的产品来带动新的消费人群。关于明年的市场估值。和推出新商品这两种方式，来提高本商场的营业额。就目前的整体形势而言，今年年底的总收益量、总决算量，绝对会有大幅的增高。这一点呢，也会反映在各位手中的持股上。让我们一同努力，共创美好未来。今天的晨会就到这里，我们各自回到自己的工作岗位上去吧。是，董事长。雨楠，韩燕，我还有话要跟你们俩说。董事长，您说吧。现在离你们小两口订婚的日子已经没几天了。我想从明天开始，你们两个就暂停参与每天的晨会。你们先去处理你们订婚宴的事情，什么场地啊、流程啊等等等等，千万可不能马虎啊！啊，明白了，爸，谢谢你。不用谢我，结婚可是人生的大事啊！我是想从一开始。就不能委屈了人家的孩子，对吧？啊,啊。<笑>嗯、我说总经理啊，你今天是怎么回事啊？从早上到现在，一直都是恍恍惚惚的。我，恍恍惚惚。是啊，我看的很仔细的。你怎么了？是不是昨天晚上没有睡好？呃，是啊，最近事情那么多，又是订婚又是汇报的，好几天没有睡好觉了